ഹലോ വെൽക്കം ടു സേബ ഡയറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരടുത്തും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും ഒക്കെ ഞാൻ പോസ്റ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തു നമ്മളുടെ ഫാമിലി വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും താങ്ക് യു പറയാണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈവിൽ വരണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് തിരക്കിൽ പെട്ടു വെച്ച് പറ്റിയില്ല അതാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത് അതിന് സോറി അപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ഇതിന് താങ്ക് യു പറയാണ് നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഒന്നും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ തരുന്ന ആ ഒരു ലവ് കെയർ ഒക്കെ ഭയങ്കര വലുതാണ് ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി എനിക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് പേരൻസ് ആവട്ടെ ഹസ്ബൻഡ് ആവട്ടെ ഫാമിലി ആവട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവട്ടെ സ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയേണ്ടത് മക്കളാണ് മക്കൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മിഷാലല്ല മിഷാലിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രായമായി ഉമ്മ അത് ചെയ്യും ഉമ്മ ഇത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അംഗീകാരമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം മക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് അത് വലുത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷം തരും അത് പ്രത്യേകിച്ച് വിശാലിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വിശാല് പറയുമ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് സാറേയും കൂടെ പിടിക്കും ഒക്കെ എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ദൂരം ഒരുമിച്ച് തന്നെ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക ഡീപ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് ഞാൻ താങ്ക് യു പറയാണ് അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട് തുടങ്ങുമ്പം എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആയി തീരുന്നുള്ളത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പം കാരണം ഞാൻ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് പഠിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് സ്റ്റോറി പോലെ ഇടണമെന്ന് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇടണ്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു കേക്ക് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ചിറാമിസു കേക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടൊരു കേക്കാണ് എന്താ പറയുക വാനില കേക്കിൽ നമ്മൾ കോഫി ഫ്ലേവർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ടിറാമിസിൻ്റെ പുഡിങ്ങും അതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മളുടെ കേക്കാണ് ഒരു വാനില കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ നമ്മളെടുക്കുന്ന ട്രേ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നടുവിലായിട്ട് മുറിക്കേണ്ടി വരും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അവനും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ അവനാണെങ്കിൽ വലുതായതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദയാണ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറ് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക അത് തരിച്ച് വെക്കുക തരിച്ച് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കട്ട കട്ട പോലും നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് തരിക്കുന്നത് ഇത് അരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ മാറും പിന്നെ വേണ്ടത് ആറ് മുട്ടയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുട്ട ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക്
അപ്പം നമ്മളുടെ മുട്ട ഇപ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായിട്ട് നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നിരട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുട്ടേൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വാനില അടിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൾഡ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ മെഷീൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ പൊടി മൈദ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബാച്ച് ബാ ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് ബാച്ച് ആയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത് കാരണം ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആവാണ്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മിക്സ് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാച്ച് അല്ല ബാച്ച് ബൈ ബാച്ച് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റ് റെഡിയായി ഞാനിതൊരു നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ട്രേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും എ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ അവനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വേവുന്ന ഒരു സമയം അത് നമ്മളുടെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരികയാണ് അതിൽ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കേക്ക് നല്ലോണം കുക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊന്ന് കൂളായിട്ട് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേക്ക് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നര കപ്പ് ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കി സോഫ്റ്റ് പീക്സ് വരുന്ന വരെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എപ്പോഴും അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ കേക്കിനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതെന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നേരം സ്റ്റേ ചെയ്യും ആ ഒരു ക്രീം മെൽറ്റ് ആവാണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാനും നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരാനൊക്കെ നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീംസ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രീം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോൺ ഡയറി ആണോ ഡയറി ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും മെൽ അധികം പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആയി പോവില്ല നോൺ ഡയറി കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചാലൊന്നും മെൽറ്റ് ആയി പോവില്ല നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീംസ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിസ്കും പാത്രവും എപ്പോഴും ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കുക കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല തണുപ്പിച്ച ശേഷം നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാത്രം ആ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം നിങ്ങൾ ഐസിൻ്റെ മേലെ വെച്ചൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കണം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആവണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയത് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചീസ് അടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ചീസ് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് ക്രീം ചീസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ അരറ്റ് മുക്കാ കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മധുര അനുസരിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ അടിച്ചാൽ മതി കഴുകുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരാൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ഈ ക്രീ ചീസ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ
ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മൂടിയാണ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിന്റെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതില്ലായിരുന്നു മറ്റേ കേക്ക് ബോർഡ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു കേക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊരി പൂർന്നു പോകാണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം ആദ്യം ഒന്ന് തേച്ചു ട്രയൽ എന്നിട്ട് കേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഞാൻ പകുതിക്ക് വെച്ച് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരേപോലത്തെ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത് ഒറ്റൊരു ബാച്ചിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നടുവിൽ മുറിച്ചു എന്നിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സൈഡ് വേണം എപ്പോഴും മേലെ വരാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അടിയത്തെ സൈഡാണ് മേലെ ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ കേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കോഫീൻ്റെ ആ ഒരു സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് കേക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പം പിഷ്കൊന്നും കാണിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കാം കോഫീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓരോ സൈഡും അതേപോലെ എഡ്ജസ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ഒരു വൺ തേർഡ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പരട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീം എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഈവൻ ആക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പെർഫെക്റ്റ് ആവേണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു കേക്ക് വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചു കൊടുക്ക തരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വരും വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് പീസ് കേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും അടിയത്തെ പീസാണ് മേലേക്ക് വെക്കാറ് എന്നുള്ളത് കാരണം ആ ഒരു ഈവൻ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേത് കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊന്തി വരും അപ്പം നമ്മൾ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗം അത്ര അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സിറപ്പ് അത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമുക്ക് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവണം നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതേപോലെ എഡ്ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പല ബേക്കിംഗ് ട്രീസിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പം കുറച്ച് ഹാർഡാവും അപ്പം അതും നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളെ ക്രീം നമ്മൾ ചുറ്റും പരട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ അത്ര വലിയ ബേക്കറൊന്നും അല്ല അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആവാറുമില്ല എൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങും ഒന്നും ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഒക്കേഷൻസിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നോസിൽസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് സ്റ്റീലിൻ്റെ നോസിൽസ് ആണ് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷ് കിട്ടുക അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മുകളിൽ പിന്നെയും കൊക്കോ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല കാരണം വെറുതെ നമ്മൾ കേട് വരുത്തണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേ സെയിം സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുഡിങ്ങും റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി വന്ന ക്രീം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതേപോലത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അത് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആയാലും ഇപ്പം ഞായറ് റൂട്ടായാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ കോഫി സിറപ്പിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഗ്ലാസസിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ഗ്ലാസസ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ പുഡിങ് ട്രേയിൽ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്റഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ക്രീം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സെക്കൻ